Wir sind im wunderschönen Kanada. Ich kann euch sagen, die Landschaft hier ist wirklich phänomenal. Wir sind jetzt auch bald bei ähm, Tony und Brian und mal schauen, was, äh, was die uns so zeigen. Not that you know, I'm not a big camper guy, but it's something rare. It's like, you know, you have a super nice girlfriend and you just keep yeah, it in Yeah, you keep her locked up. Yeah. The keys are in there, so it's ready to go. What's that? Keys are in, yeah. yeah? She's ready to drive. <laughs> okay. So, oh, das Ding ist aber auch echt... Also das macht so ein bisschen Laune, glaube ich. Das ja. ist ja richtig High-End-Optik hier. So ein Start-Stop-Knopf. Und warum brettern die dann hier solche Schlüssel raus? Das ist doch hier nicht mehr 2018, Alter. Wir sind in Kanada. Das ist soweit äh, ganz cool. Ach guck mal, hier lernst du auch gleich noch Französisch. Weil Stopp heißt nicht Stopp auf Französisch anscheinend, sondern es das heißt Arrête. Ja, wir hatten das Problem, äh, dass einfach alles schief gelaufen ist. Wir mussten unser ganzes Gepäck durch, den, ähm, durch die Kontrollen ziehen. Dann hatten wir Probleme mit der ETA. Mein wundervoller Kameramann von meiner Rechten hat nämlich die, seine Nummer nicht richtig eingetragen. Und dann gab es auch erstmal eine Zollkontrolle. Jetzt haben wir aber so zum, zur Krönung des Abends nochmal ein, ein kostenloses Upgrade bekommen. Wir fahren jetzt hier irgendwie so ein Jeep Wrangler. Mal gucken, wie der sich so macht. <lacht> Jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir haben eigentlich noch drei Stunden Autofahrt vor uns. Camera. Wir sind im wunderschönen Kanada. Ich kann euch sagen, die Landschaft hier ist wirklich phänomenal. bald bei ähm, Tony und Brian und mal schauen, was, äh, was die uns so zeigen. Schaut auch mal bei uns auf die, auf die Facebook-Seite oder auf die Webseite, da seht ihr dann immer die Autos, die wir anbieten und vielleicht ist auch was Spannendes für euch dabei oder aber ihr seht irgendwas, wo ihr sagt, hey, das, das Ding vielleicht jetzt nicht gerade, aber prinzipiell habe ich auf die Lust auf einen Mustang, einen Camaro oder einen Mercedes SL oder was auch immer. Das hängt immer vom Modell ab, von der, von der Preisspanne und von den Möglichkeiten. Aber prinzipiell ist eigentlich kaum etwas nicht machbar. Ne? Von daher äh, meldet euch mal bei uns und äh, ja, gleich geht's weiter. Hi guys. Okay, sure. Hard to find you. <lacht> so, jetzt wissen wir ja zumindest, wo wir hin müssen. So, tell me, what you got? <lacht> Where do you want to start? Is that Super V? That's a seriously. That's a really nice driver. I mean, as you say, it's not a Barry Jackson. It's something car, you can drive and absolutely. enjoy. You know what yeah. I mean? You don't have to put it in a trailer. You drive the car and enjoy the absolutely. car for what it is, for what it's built to do. Right? Yeah, absolutely. Yeah, I totally agree because yeah. I don't like don't leaving hide cars and drive. The, yeah. drive. That's what absolutely. I say, yeah. It's like you know, you have a super nice girlfriend and you just keep. Yeah, it in you the, keep her locked up. Yeah. Right? 71, 74, another 71. All off for sale. Uh, everything's for sale, I guess, if the price yeah, is right, yeah, but no. I mean, <laughs> that I don't want to sell. The okay. GTX is kind of interesting. The keys 
So we're in there, so it's ready to go. What's that? Keys are in yeah. now. She's ready to drive. <laughs> so we make it. We can make a trip back to California. I don't know. <laughs> It'll be a good show for your YouTube channel if you drove. <laughs> we have is because sometimes we have customers who are asking hey can you do a restoration job yeah then they get a price and they're like oh man that's too much yeah. and one year later they're coming to us and say oh man I, I'm not able to finish that you know yeah so then the price doubles because what we have to do is when he stripped the car yeah. we have to play with a big puzzle yeah. and try to put every screw back in the place where yeah. it belongs to yeah. so if and if you don't strip the car and yeah. put your own numbers and put it in a box and everything, yeah. it's just a mess to work with it, you know. So that's yeah. why having a stripped car is always hard to, to work yeah. with, you know. three or four known to exist left uh -huh. no there's there's five known to exist left yeah because they're made of that melamite so they mm -hmm. rot it yeah, yeah yeah this one's rotten it needs wood restoration no, inside you. but it's all there and one guy claimed that his was i have the one skinned in aluminum mm -hmm. and it was done like screws everywhere mm -hmm. but it you does it was rootless, right it was a it was an aircraft company that made it no no oh, okay. Oh, okay. those are all evenly spaced mm -hmm. yeah, yeah an aircraft company if you worked in an aircraft company, mm -hmm. you wouldn't they just, just work on, yeah. put screws everywhere, right? Like yeah, everything yeah. is done. Yeah, yeah, yeah. No. Perfect, right? This is the one. Mm -hmm. Not that you're, I'm not a big camper guy, but it's something rare. <laughs> now, do you recognize anything on this wall other than the stuff that you'd see from America? There's a sign on this wall that you should be taking home with. Okay. See ya. Wait, wait. It's a Citroen? There you go. Oh, really? It is so, it's like a porcelain sign. Citroen sign. Mm -hmm. So we'll go in and I say that. done car but not perfect you have more fun to drive because yeah, you're not yeah. so super afraid yeah, to get any stone deflections right? like these are three millimeter body gaps mm -hmm. but that hood fits better than it did from factory from factory they nobody cared about these cars no yeah, no they we're not going we're going next level than than original but not to no, the top level of, and that's fine that's a 72 yeah lt1 convertibles that are one very very Shaker bubbles just off. I don't know mm -hmm. where it is. Probably mm -hmm. in the back seat or whatever. Okay. Uh, that there car again. Uh, hit the key and drive it. It's 440. 440. And that's four speed. Automatic. They're okay. both automatic. Okay. Slapstick. Mm -hmm. But uh, that car, the engine in that is savage. It works really. Both of these actually work really good. This has got a 69 HP in it, and that's a 70 HP motor. But okay, they work really, really, really good. good.
Thank you very yep. much for your time. Well, I really appreciate your time. Yeah. It was pretty cool. It's nice to meet you. We will stay in contact. We'll do. Next Thank you. Nice Thank you. We'll come see you. Oh, perfect. Yeah. If you come to Germany, let me know. Ach, the gas is in los. Einmal richtig durchgefroren. Das richtig. Ich muss dir ehrlich sagen, mir ist gar nicht so kalt, ne? Also du siehst auch aus wie eine Leiche. <lacht> ja, ansonsten, also die Jungs sind super cool, wir haben uns äh, gut im Empfang genommen. Es ist okay, aber es sind jetzt keine super coolen Karren. In der Hinsicht, dass du sagst, es ist eine Trailer Queen oder sowas, das ist es nicht. Aber es ist auch okay, wir gucken mal, wir haben äh, für ein Auto jemanden für einen Kunden, da schauen wir mal, was der dazu sagt. Jetzt geht es erstmal zurück in ein Hotel, da sind nochmal dreieinhalb Stunden ungefähr. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Fahrt vor uns. Und morgen geht es zurück äh, nach San Francisco. Wir fahren gerade zum Flughafen. Das ist also auch jetzt für uns das Ende von, von unserer Reise in Kanada. Morgen gibt es wieder geiles Wetter in San Francisco und dann geht es ja wieder weiter Richtung Süden. Bleibt dran und bis zur nächsten Folge.